മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാമിന് വന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പൂക്കളമാണ് അല്ലേ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു മേക്ക് എ ഡിസൈൻ ഫോർ പൂക്കളം ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ദ ഡിസൈൻ ബൈ ആമിന ഈസ് ഗിവൺ എന്താ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൂക്കളം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ആമിന തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടല്ലോ ദെൻ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എന്താ വരുന്നത് ദെൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിനൊക്കെ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുക ദെൻ സർക്കിളിനൊക്കെ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക ദെൻ സ്ക്വയറിന് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിനൊക്കെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക മേക്ക് ദ ഡിസൈൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗിവിങ് ദീസ് കളേഴ്സ് ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു ചിത്രം മനോഹരമാക്കാനാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഷേപ്പ്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ നെയിംസ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇനി ഈ മുകളിൽ തന്ന ആ ചിത്രത്തിൽ വരുന്ന ആ ഓണപ്പൂക്കളത്തിൽ വരുന്ന ഷേപ്പുകൾ അല്ലേ അത് ഏതെല്ലാം ഷേപ്പുകളാണ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ എഴുതുക അതിന് എത്ര എണ്ണം ആ ചിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പറും കൂടി എഴുതാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സർക്കിൾ എഴുതാം അല്ലേ സർക്കിൾ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആറെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എണ്ണി നോക്കുക പത്തെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ എത്ര എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എഴുതുക ദ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എ പിക്ചർ യൂസിങ് ദ ഷേപ്പ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലോ ഷേപ്പുകൾ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കിൾ സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ആ ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങളോട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എന്ത് ചിത്രമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തേലും ഒരു ചിത്രം ഈ മൂന്ന് ഷേപ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ചെസ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ വർ ഗിവൺ ടു ദ അത്ലറ്റ്സ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ രാജമല്ലി ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് രാജമല്ലി ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ എന്താ പങ്കെടുക്കുന്ന അത്ലറ്റുകൾക്ക് അല്ലേ മത്സരിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെസ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെസ് നമ്പറുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടില്ല ചെസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ അപ്പോൾ അത്രയും കുട്ടികളാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിട്ടും അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടി അടയ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ എന്താ സ്പോർട്സ് മീറ്റിന് പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെസ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർ ഗിവൺ ടു ദ എൽ പി സ്റ്റുഡൻസ് ഹൗ മെനി എൽ പി സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ പി സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് അല്ലേ എൽ പിയിലുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ചെസ് നമ്പറാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ പിയിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി അഞ്ച് ദൻ പ്ലസ് വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപത്തി ആറാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി മാർച്ച് പാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവി
അതുപോലെ ചെസ് നമ്പേഴ്സ് നൽകാനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപയും ചിലവായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇവർക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചും അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ സ്കൂൾ ബസാർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ആണെന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ലേ സ്കൂൾ ബസാറിൻ്റെ സ്കൂൾ ബസാറിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിദ്യാ ബോർഡ് തിങ്സ് വേർത്ത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ബസാർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷി ബോർഡ് ആൻഡ് അംബ്രല്ല ആൻഡ് എ ബോക്സ് നെയിം ദ തിങ്സ് ഷി ബോർഡ് ഫോർ ദ ബാലൻസ് മണി ഇനി നിങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിദ്യ ഈ സ്കൂൾ ബസാറിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അവൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അംബ്രലയും ഒരു ബോക്സുമാണ് ഒരു കുടയും ഒരു ബോക്സും ആദ്യം വാങ്ങി ദെൻ ബാക്കിയുള്ള പണത്തിന് ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷ് കൊണ്ട് അവൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദ്യ ഒരു അംബ്രല വാങ്ങി ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും കൂടി എത്ര രൂപയായി എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ആ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റം ഏതാന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താ അംബ്രല്ലയുടെയും ബോക്സിൻ്റെയും വിലകൾ നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അംബ്രല്ലയ്ക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ബോക്സിന് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ദെൻ നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവൾ ചിലവാക്കി ഇനി ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവൾ ടോട്ടൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൈസ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ഏതാ നോക്കാം ഏതാണ് മീൻസ് ഇവിടെ ഷൂ ആണ് അല്ലേ ഷൂസിനാണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയുള്ളത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വൺ ഹാസ് ടു ബൈ ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഐറ്റം ആൻഡ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ഐറ്റം ഫ്രം ദി സ്കൂൾ ബസാർ ഹൗ മച്ച് വിൽ നീഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഒരാൾ ഈ സ്കൂൾ ബസാറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതും ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഐറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഐറ്റം വാങ്ങണം അതുപോലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐറ്റവും അയാൾക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഐറ്റം ഏതാ നോക്കുക ദൻ അതുപോലെ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഐറ്റവും ഏതാ നോക്കുക ദൻ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ അത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വിലകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ബാഗാണ് വരുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ദൻ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ സ്കെച്ച് പെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് അൻപത്തി അഞ്ച് എത്ര വരും നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി നീഡഡ് ടു ബൈ എ കളറിംഗ് ബുക്ക് സ്കെച്ച് പെൻ ആൻഡ് എ ബോക്സ് പുട്ടെ ടിക് മാർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താ ഒരു കളറിംഗ് ബോക്സ് വാങ്ങണം ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ വാങ്ങണം ഒരു ബോക്സും വാങ്ങണം ഇത് മൂന്നും കൂടി വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപയാകും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ താഴെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അതിൽ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് കളറിംഗ് ബുക്കിന് എത്ര രൂപയാണ് സ്കെച്ച് പെനിന് എത്ര രൂപയാണ് ബോക്സിന് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് മൂന്നും തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ കളറിംഗ് ബുക്കിന് വരുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് നൂറ് രൂപ ദെൻ സ്കെച്ച് പെനിന് വരുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ ദെൻ ബോക്സിന് വരുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും തമ്മ
എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ അഖിലയുടെ അബാക്കസിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ബീറ്റ്സ് എട്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് ദെൻ ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ആറെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ദെൻ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒൻപതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് അഖില അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദെൻ ഫസലിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതാം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ബീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ടെന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര ബീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ബീറ്റ്സ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും എട്ട് ബീറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മുത്തുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബീറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ആ സംഖ്യ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാണ് ഫസലിൻ്റെ നമ്പർ വരുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റൻ ഇഫ് അഖില ചേഞ്ച് എ ബീറ്റ് ഫ്രം വൺസ് പൊസിഷൻ ടു ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് പൊസിഷൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ അഖില ഇവളുടെ ബീറ്റ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പൊസിഷൻ മാറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇവിടെ വൺസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വൺസിൽ എത്ര ബീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് നയൻ ബീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ആ നയൻ ബീറ്റ്സ് അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്രയാണ് സംഖ്യ വരിക എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും നമുക്കറിയാം ഈ വൺസ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്താവും അങ്ങോട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എത്ര വരും നമ്മൾ ആദ്യം എട്ട് എഴുതിയ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒൻപതാണ് വരും അല്ലേ ഒൻപത് ആറ് എട്ട് വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സീ ക്വസ്റ്റൻ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഈ ഫസൽ റീ അറേഞ്ച്ഡ് എ ബീഡ് ഫ്രം ദ ടെൻത്ത് പൊസിഷൻ ടു ദ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ദെൻ ഫസൽ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസലിൻ്റെ ഈ അബാക്ക സ്റ്റൂളിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ടെൻത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബീഡ്സിൽ ഒരു ബീഡ് എടുത്തിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ സെവൻ വരും പിന്നെ എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ എത്ര എണ്ണം ബീറ്റ്സ് വരുന്നു ആ നിങ്ങൾ ആ ടൂളിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും ഇനി ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി ലാർജസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇൻ എ ബാക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബീറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബീറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അബാക്കസിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഏത് വരയ്ക്കാം ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഒരു നയൻ ബീറ്റ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നമുക്ക് നയൻ അല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നയൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ ടെന്നിൻ്റെ വരുന്നതിൽ എത്ര വരയ്ക്കാം അവിടെ നമുക്ക് നയൻ ബീറ്റ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായി നയൻ ഒമ്പതും ഒമ്പതും എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ ഇനി എത്ര ബീറ്റ്സാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇനി പ അഞ്ച് ബീറ്റ്സാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബീറ്റ്സ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്നിടത്തും വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രയായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നിറയുന്ന കണക്കു പെട്ടി ദർ ആർ തൗസൻഡ് ഇയർക്കിൾ സ്റ്റിക്ക് ഇൻ രാഹുൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബോക്സ് രാഹുലിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബോക്സിൽ എത്ര ഇയർക്കിൾ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് അല്ലേ ആയിരം ഇയർക്കിൾ സ്റ്റിക്കുകൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇൻ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എന്താ നൂറിൻ്റെ ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ട് അല്ലേ ഈ ആയിരം എയർക്കിൾ സ്റ്റിക്കുകൾ നൂറിൻ്റെ ഓരോരോ കെട്ടുകളായിട്ടാണ് അവൻ അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ദർ വർ ഓൺലി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റിക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ബോക്സ് വെൻ സജു ആൻഡ് ബിജു അറേഞ്ച് റിദം ആഫ്റ്റർ എ മാത്തമാറ്റിക് ഗെയിം ഒരു
then sequence 10 complete the pattern ee thannirikkunna pattern complete cheyyanana appo engena koduthittulladu 180 adin thannittundu pinne 300 thannittundu pinne 480 thannittundu le appo etrey ay ivide koodi koodi pogunnathu 180 koodi koodi ittana thannittulladu appo namakku next etrey eludam next namakku 600 eda le 180 kootumbo then adinodu veendu 180 kootumbo etra kittum 780 kittum appo ee reethiyilana pattern pogunnathu ini next complete blanks blank ay kedukkunnadokke complete cheyana parayunnathu appo ivide or number thannittunde etriya 987 aanu thannittulladu le then endakkiya ivide blank aaki koduthittille nokke tens um ones okke tarandirikkan illada le appo 987 il ivide tens um ones um koduthittunde appo ee number ine namukku tens um ones um hundreds okke aaki tarandirichu ezhudana appo ningalku ariyalo ezhudane appo onnu ezhudi nokka engena varu namukku ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടെൻസും മൺസും മാത്രമാക്കിയിട്ട് എഴുതാനാണ് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതാം ടെൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാക്കി എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ടെൻസും ദെൻ വൺസിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതാം ദെൻ ഇതിന് താഴെയായിട്ട് വൺസ് മാത്രമാക്കി എഴുതാനുണ്ട് അപ്പോൾ വൺസ് മാത്രമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ മൊത്തം ആ സംഖ്യ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വൺസ് എന്ന് വരും ദെൻ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സും ടെൻസും വൺസും ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ അല്ലേ നയൻ എഴുതും ദെൻ ടെൻസിൻ്റെ അവിടെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന സംഖ്യ എട്ട് എഴുതും ദെൻ വൺസിൻ്റെ അവിടെ എത്ര വരും ഏഴ് എഴുതും അല്ലേ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ദി ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഹു വൺ മാക്സിമം റൺസ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ച് അനലൈസ് ദി ടേബിൾ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ചിൽ മാക്സിമം റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്ലേയർ ഹു വൺ മാക്സിമം റൺസ് ഹൗ മെനി റൺസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ഏതാന്ന് നോക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം റൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ള ആൾ ആരാന്ന് എഴുതുക ദെൻ എത്രയാണ് റൺസ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ആരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് യെസ് ഇവിടെ മൂന്നാമത് വരുന്ന റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് റൺസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റൺസാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ രോഹിത് ശർമ്മ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റൺസ് കോഡ് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള രോഹിത് ശർമ്മ ഈ നേടിയിട്ടുള്ള റൺസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ആരാ നോക്കാം ആരാ വരുന്നത് എസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അല്ലേ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ സീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി റൺസ് ഡിഡ് ബോത്ത് ദ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്ലേയേഴ്സ് സ്കോർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരും കൂടി ടോട്ടൽ എന്താ രണ്ടാൾക്കും കൂടി എത്ര റൺസ് കിട്ടിയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം റഹ്മാനുള്ള ഗുർബസ് നേടിയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം എത്രയാണ് റൺസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ദെൻ ഇബ്രാഹിം സാദ്രൻ നേടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ദെൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാളുടെ റൺസും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ത്രീ പൊസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ റൺസ് അല്ലേ റൺസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേരുകൾ താഴെ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആരാ വരെ റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് വരും ദെൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ദെൻ തേർഡ് വരുന്നത് ടി എം ഹെഡ് ആണ് അല്ലേ 